നമസ്കാരം വീണ്ടും ബോട്ടണി ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വിപിൻ സാറിന് എത്തി കേട്ടാ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാ എന്ത് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയല്ലേ എന്ത് എലമെൻസ് ആണ് പലതരത്തിൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നൂറ്റഞ്ചോളം എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിക്കകത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ എന്തായാലും അത്രയ്ക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ എലമെൻസ് എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ ഏതാണ്ട് അറുപതോളം എലമെൻസ് ഈ നൂറ്റിയഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഏതാണ്ട് അറുപതെണ്ണത്തോളം പ്ലാൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്ലാൻസിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ എലമെൻസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ അധികമൊന്നും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൂട്ടും അധികമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുത്തില്ല വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് ബട്ട് പവർഫുൾ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നൂറ്റിയഞ്ചോളം അമിനോ സോറി എലമെൻറ്റ് എലമെൻസിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് എണ്ണത്തോളമാണ് പ്ലാൻസ് കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ പതിനേഴ് എണ്ണമാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എലമെൻസും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് എസെൻഷ്യൽ മിനറൽസ് എന്ന് പറയും പതിനേഴെണ്ണമാണ് അത് നമുക്കറിയാവുന്നതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അയൺ മാംഗനീസ് കോപ്പറ് മോളിബ്ഡിനം സിങ്ക് ബോറോ ക്ലോറിൻ നിക്കൽ ഈ പതിനേഴെണ്ണം ഈ പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വായിച്ചു വിട്ടേ ഈ പതിനേഴെണ്ണമാണ് എസെൻഷ്യൽ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ പതിനേഴെണ്ണം എസെൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എസെൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയൻസ് അവൻ്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ദ എലമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ദ എലമൻ must be absolutely absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction plant in de sadharana valarchayum adinde reproduction e sahayikkuna vidathile valare atyantha apeshitham aayirikkanam a elements okay onnamatha criteria randamathathu the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element oru element inde avashyatha plan inde sambandhichu adinde avashyatha specific a irikkanam adu undaye pattu aa oru function nirvahikkan vendi oru metabolic reaction nadakkanam engil ee elements undaye pattu adinaan avan vendathu അവന് ഒരു പകരക്കാരനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് പകരക്കാരൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ സാധനം തന്നെ ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റ് തന്നെ വേണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പം കാർബൺ കാർബൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലല്ലോ കാർബൺ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആളില്ല മനസ്സിലായ ആ രീതിയിൽ അല്ലെ നൈട്രജൻ അമിനോസിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അത്യാവശ്യമാണോ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അത്യാവശ്യമാണ് അവിടെ നൈട്രജന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇല്ല കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അവന്റെ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ആ നോട്ട് റീപ്ലേസിബിൾ ബൈ അനദർ എലമെന്റ് മറ്റൊരു എലമെന്റ് കൊണ്ട് അവനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലല്ലോ okay then moonamathe the element must be directly involved in the metabolism of the plant aa or plant il nadakkuna metabolismathil avante body aa plant body nadakkuna metabolic reactions il direct act involve cheyanam avan involve cheyunavan aayirikkanam angana anengil namukku parayam avan essential aanu or plant metabolismathil direct act involve cheyunavan anengil nammal parayam avan എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് 
ഒരു എലമെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അവന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അവൻ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഒരെലമെന്റ് അവന്റെ ആ പ്ലാന്റിന്റെ ബോഡി അവന്റെ ഗ്രോത്തിനെയും റീപ്രൊഡക്ഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോസിഡ് സോറി എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനേഴെണ്ണത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെ എസെൻഷ്യൽ മിനറൽസ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചോണം മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ നൈട്രജനെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല എന്താ കിട്ടാത്ത ഡയറക്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റ്സിന് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നൈട്രേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടണം അങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പൊ ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫിക്സ് ചെയ്ത മീൻസ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്ന മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ നൈട്രേറ്റ് കിട്ടും ആ നൈട്രേറ്റുകളെ ആർക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലാന്റ്സിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിന് കിട്ടും ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും നഷ്ട നശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും ആ സൈക്കിളിക് ഇവൻസിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നൈട്രജൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ പ്ലാന്റ് അബ്സോർബബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടണം മീൻസ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മണ്ണിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പ്ലാന്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അത് പ്ര രണ്ട് തരത്തിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ മീൻസ് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് രണ്ടാമത്തെ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റും എന്താണ് നൈട്രജൻ ആണ് ആ നൈട്രജനെ നോക്കിക്ക ഒരു നാല് വിധത്തിൽ ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തും ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ എന്താക്കി മാറ്റും അമോണിയാക്കി മാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിള് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ അതുപോലെ തന്നെ പവർ ജനറേറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ നൈട്രേറ്റുകളൊക്കെ ആയി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് നടക്കത്തില്ലേ ഇടിമിന്നുണ്ടാകത്തില്ല ഇടിമിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജനോടും കൂടി ചേർന്ന് നൈട്രേറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുക നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇടിമിന്നുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും തരത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ അമോണിയ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നൈട്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇടിമിനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നൈട്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ഭൂമി കിട്ടാറുണ്ട് ബാക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനും ബയോളജി നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അമോണിയ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ടാണ് കോവൻ ബോണ്ട് ബോണ്ട
അല്ല നൈട്രൈറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു ആ നൈട്രൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നൈട്രേറ്റ് വേറെ ചില ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് നൈട്രേറ്റുകളായിട്ട് മാറും ഈ നൈട്രേറ്റുകളെയാണ് ആർക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയാൽ അമോണിയ അമോണിയയിൽ നൈട്രോസോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്നതും നൈട്രോസോമോണാസ് ആൻഡ് നൈട്രോകോക്കസ് ഈ രണ്ട് ബാക്ടീരിയ കീമോ ഓട്ടോട്രോസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ കീമോ ഓട്ടോട്രോസ് ആണ് മീൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കീമോ ഓട്ടോട്രോസ് ആണ് ആ നൈട്രോസോമോണാസ് അതായത് നൈട്രോകോക്കസ് എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയെ രണ്ട് മൂളിക്കുൾ അമോണിയെ മൂന്ന് മൂളിക്കുൾ ഓക്സിജനൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകും രണ്ട് നൈട്രേറ്റ് മൂളിക്കുൾ ഉണ്ടാകും പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും അല്ല വാട്ടറും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നൈട്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ നൈട്രോസോമോണാസും നൈട്രോകോക്കസും ആണ് അമോണി എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നത് നൈറ്റ് ൈറ്റാക്കി മാറ്റി ഈ നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രോബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് വീണ്ടും ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൈട്രൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടക്കാം നടക്കും അമോണിയ അത് നൈട്രൈറ്റായിട്ട് മാറ്റി ആ നൈട്രൈറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ നൈട്രോസോമോണാസും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രോകോക്കസും പിന്നെ ഈ നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രോബാക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറ്റും നൈട്രൈറ്റാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ നൈട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ്റെ ഫോമ അപ്പോൾ ആ നൈട്രജനെ ആരും അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അപ്ഡേക്ക് ബൈ പ്ലാൻ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ബോഡിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ ആ പ്ലാന്റിനെ ആനിമൽ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആനിമൽസിനെ അത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബയോമാസ് ആയിട്ട് മാറി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജൻ്റെ രൂപങ്ങൾ വകഭേദങ്ങൾ മാറി പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആനിമൽസും നശി ഇതാണ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ആനിമൽസിന് കിട്ടുന്നു ഈ ആനിമൽസ് നശിച്ചു പോകുമ്പോഴും പ്ലാന്റ്സ് നശിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഡി കെയും ബയോമാസ് ആയിട്ട് ഇത് വരും മീൻസ് അവൻ്റെ അഴുകിയ ഡെഡ് ബോഡി ഡെഡ് റിമൈൻസ് അതിന് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അമോണിഫിക്കേഷൻ അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെയും പ്രോസസ് ആണ് ഈ ബയോമാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബോഡിയും ആനിമലിൻ്റെ ബോഡിയും അഴുകാൻ തുടങ്ങാം ഡി കെ നടക്കുമ്പോൾ മീൻസ് അതിൻ്റെ പേര് അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് നൈറ്റ് ഇവൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരുടെ ശരീരത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ശരീരത്തുണ്ടായിരുന്ന നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും വീണ്ടും അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അത് വീണ്ടും നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ടോ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ഈ പിന്നെ ഈ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നൈട്രജനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഒക്കെ കറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പോകുന്നത് തിരികെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനം പിന്നെ തിരിച്ച് പോകും കണ്ടോ ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ മുഖാന്തരം മീൻസ് ചുമ്മാതെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന നൈട്രേറ്റുകളെ ചില ബാക്ടീരിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് മുകൾക്കൽ നൈട്രജനെ റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇതിന് തിരികെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ അതിൻ്റെ ഫിക്സേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിൽ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നു ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അമോണിയ രൂപത്തിൽ അതിനെ വീണ്ടും നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ നൈട്രേറ്റിനെ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽ ബയോമാസ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു ഇവ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി കെയും ബയോമാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അമോണിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഈ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നി കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അമോണിയ ആയിട്ട് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും അമോണിയയിലെ വീണ്ടും നൈട്രൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റും മറ്റേ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ആ നൈട്രൈറ്റിനെ വീണ്ടും നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും ബാക്കി മറ്റേ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ
nitrate atmospheric nitrogen reduces here the reduction of atmospheric nitrogen into ammonia by living organisms living organisms atmospheric nitrogen ammonia ki matte reduction process aanu aa reduction nadathiyadane ammonia ki maatna aa process nu parayana perana biological nitrogen fixation adu nadathunnathu chila enzyme alai bacteria alla chila allengil idu nammal ippa parayi chila aa ayinath involve cheyina chila enzyme alam aa enzyme alla sahayathoda aanu aa bacteria ingala conversion nadathunnathu angalla enzyme alai vilikkina perana nitrogenase endu nitrogenase ഒക്കെ നൈട്രോജനൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ആ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ അല്ലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമോണിയാക്കി മാറ്റുന്നു അതിന് പറയും ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഈ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്ന ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയങ്ങളുണ്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് എയ്റോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയങ്ങളുണ്ട് അസെറ്റോബാക്ടറെ ബാസിലസ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ലിവിങ് എയ്റോബിക്കാണ് സോറി ഐറോബിക് ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ് ഫ്രീ ലിവിങ് മണ്ണിൽ സാധനം കാണുന്നതാണ് ഫ്രീ ലിവിങ് അനൈറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് റോഡോസ്പൈറിലും റോഡോസ്പൈറിലും ഫ്രീ ലിവിങ് അനൈറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഓക്സൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ ഫ്രീ ലിവിങ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ അനബീന നോസ്റ്റോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയവ ഇതൊക്കെ നടത്തും ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അസെറ്റോബാക്ടർ ബാസിലസ് ദെൻ ഫ്രീ ലിവിങ് അനൈറോബിക് ബാക്ടീരിയ റോഡോസ്പൈറിലും ദെൻ ഫ്രീ ലിവിങ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ അനബീന നോസ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയവ അപ്പം ഇവരൊക്കെ എന്ത് നടത്തുന്നതാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ചില സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചില ചെടികളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന മറ്റ് ചില ജീവികളുമായി കൂടിച്ചേർന്ന രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിരിക്കും അവർ പക്ഷേങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെയാണ് റൈസോബിയം ഫ്രാങ്കിയ തുടങ്ങിയവ ആ തരത്തിലുള്ള എന്താണ് സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ് റൈസോബിയ റൈസോബിയ ആണ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ടീരിയ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ലഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ടിനൊടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് റൈസോബിയം ലഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വീട്ടിലൊക്കെ പയർ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ അമ്മ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ആ പയർ പറിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വിഴുത് നോക്കണം എന്നിട്ട് വിഴുത് നോക്കാമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുത്തുമണി പോലെ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് സ്വെല് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെയാണ് റൂട്ട് നൊടിയൂൾസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ കുഴിച്ച് അവൻ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ അമ്മ ഒന്ന് അടിക്കും അപ്പോൾ ഇച്ചി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു അല്ലെ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോ അപ്പോൾ പയർ വീട്ടിൽ പോയി പയറൊന്നും പറിച്ച് കള നോക്കണ്ട ഈ നമ്മൾ കുറേ നാളെ കഴിയുമ്പോൾ പയറൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി പോകത്തില്ല അന്നേരം റൂട്ട് പറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് റൂട്ട് നൊടിയൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂട്ട് നൊടിയൂൾസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആ നൊടിയൂൾസിനകത്ത് ആരുണ്ട് റൈസോബി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ റൂട്ട് നൊടിയൂൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ നൊടിയൂളിനകത്ത് ബാക്ടീരിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തും അത് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഈ ലഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് റൈസോബിയം ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് നൊടിയുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന അസിംബോട്ടി ബാക്ടീരിയാണ് ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഈ റൈസോബിയം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതുണ്ടാക്കുന്ന റൂട്ട് നൊടിയുൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചേ മണ്ണിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ട് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ റൈസോബിയാണ് റൈസോബിയത്തിന് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ് ഫ്ലജല്ലേക്കും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഫ്ലജല്ലേക്കും ഉണ്ട് മണ്ണിൽ ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവൻ മാർ കാണപ്പെടുന്നത് മണ്ണിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതിൽ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് ഈ റൂട്ട് ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെല്ലുണ്ടല്ലോ ഇത് ചില കെമിക്കൽസിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ചില കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽസ് ആരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ റൈസോബിയത്തെ ആ റൂട്ട് ഹെയർസിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ശരിക്കും കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവർ ഈ റൂട്ട് ഹെയർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് കോളനൈസ് ചെയ്ത് പെരുകും കണ്ടോ പെരി കോളനൈസ് ചെയ്ത് ഇതിന് ചുറ്റും ഇതാ
ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് അപ്പം ഈ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ശരിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻവേജ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് കണ്ടോ ഇത് കൂടി ഇവിടെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങളുണ്ട് റൈസോബിയം കണ്ടോ ഈ റൈസോബി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കയറി ഇതോടൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഇനി പോരും കണ്ടോ കണ്ടോ പോരുന്ന കണ്ടോ 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 അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ ദ ദ ദ ഇങ്ങോട്ടിന് പോകുന്നു എങ്ങോട്ടിന് പോകുന്നു ഈ സാധനം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ കോട്ടക്സിലേക്ക് ആ റൂട്ടിൻ്റെ കോട്ടക്സിലേക്ക് വരുന്നു കണ്ടോ ഈ കോട്ടക്സിലേക്ക് വരുന്നു ആ കോട്ടക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബ്രാഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് ഇത് കോട്ടക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ചില നൊഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നൊഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൈമോഡിയൽ നൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഈ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ പ്രൈമോഡിയൽ നൊഡ്യൂൾ വരും കണ്ടോ കണ്ട പ്രൈമോഡിയൽ നൊഡ്യൂളിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാക്കും നൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും കണ്ട നൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഇവിടുത്തെ സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം നൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു നൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് വെളിയിലേക്ക് ഉരുണ്ടിങ്ങനെ വരും കണ്ട ഇതിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ നൊടിയുള്ളകത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ നൈട്രജനെ അമോണിയാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് റൈസോബിയം മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് കോളനൈസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആക്ച്വലി റൂട്ട് ഹെയർസിലാണ് അതിന് ചുറ്റും വന്നിരുന്നിട്ട് ഇവൻ പെരുകും അവൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ദെൻ റൈസോബിയ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദി എപ്പിഡേമൽ ആൻഡ് റൂട്ട് ഹെയർ സെൽസ് ആ റൂട്ട് ഹെയർ സെല്ല് വന്ന് ഇവൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ഹെയർ കേൾ ചെയ്യുന്നു ചുരു ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ ചുരുളാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽ വോളവൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ഫലമായിട്ട് ചില കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് ഇതങ്ങ് ചുരുളും ചുരുതിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ ഇൻവേഡ് റൂട്ട് ഹെയർ ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശി എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അകത്തോട്ട് ഇൻവാജിനേഷൻ ഓഫ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലേ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു അതിനകത്തൂടെ ആരും കയറി പോകുന്നു ബാക്ടീരിയ അകത്തേക്ക് പോയിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ക്യാരിങ് ദ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ടു ദി കോട്ടക്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് നോക്കിയേ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ കോട്ടക്സിലേക്ക് അതുവഴി ആരും കയറി വരുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയ കയറി വരുന്നു കണ്ടോ നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ കോട്ടക്സ് ഈ കോട്ടക്സ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു നൊഡ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ബാക്ടീരിയ നൊഡ്യൂൽ വരുന്നു ബാക്ടീരിയ റിലീസ് ഫ്രം ദ ത്രെഡ് into the cells which will lead to the differentiation of specialized nitrogen fixing cells ഈ നൊടിയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസഡ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സെല്ലിലേക്കാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നൊടിയുള്ള അവിടെ വെച്ച് നൊടിയുൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് നൊടിയുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ഡയറക്റ്റ് വാസ്കുലർ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി റൂട്ട് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ ഉണ്ടായ നൊടിയുൾ ഡയറക്റ്റ് വാസ്കുലർ കണക്ഷൻ വരുവാണ് ആ റൂട്ടുമായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയ്ക്കും ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെടിക്കും ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നൊടിയുൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്താണ് റൈസോബിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് കോളനൈസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് റൂട്ടിന് ചുറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പെരുകുന്നു അതിനുശേഷം അത് എന്തുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ എപ്പിഡേമൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഹെയർ സെൽസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റൂട്ട് ഹെയർ കേൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്ടീരിയ ഇൻവേഡ് ദ റൂട്ട് ഹെയർ റൂട്ട് ഹെയറിനുള്ളിലേക്ക് ഇവൻ പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് എങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നു കോട്ടക്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെത്തുന്നു ബാക്ടീരിയ എത്തുന്നു ദെൻ അവിടെ നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ആ കോട്ടക്സ് നടക്കുന്നു കോട്ടക്സിൽ നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിലേക്കാണ് ഇവൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സെൽസിലേക്ക് ഇവൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ എൻസൈംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നൈട്രോജനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമും മറ്റൊന്ന് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബ
അത്രയ്ക്ക് സെൻസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് നൈട്രോജനൈസ് ഉള്ളിടത്ത് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഫ്രീ ഓക്സിജൻ വരാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ലഘു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലഘു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഓക്സിജനെ മൊത്തം ഇനി പിടിച്ചെടുക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഓക്സിജനെ മൊത്തം ഇവനെ അങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് സ്കാവഞ്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നാണ് ഇവൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ സ്കാവഞ്ചറാണ് ആര് ലഘു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലഘു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് എ ഇസ് ആൻ ഓക്സിജൻ സ്കാവഞ്ചർ അവൻ മൊത്തം ഈ ഓക്സിജനെ മൊത്തം അങ്ങ് ഇവനെ പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പം ആർക്ക് കുഴപ്പമില്ല നൈട്രോജനൈസ് അവൻ നൈട്രജൻ എന്താക്കി മാറ്റിക്കോളും അമോണിയ ആക്കി മാറ്റിക്കോളും മനസ്സിലായി ഈ ലഘു ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിറമാണ് ഈ റൂട്ടിനുള്ള ഒരു പിങ്ക് കളർ വരും പിങ്ക് കളർ വരാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസിന് ആ പിങ്ക് കളർ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ബാക്ടീരിയ അകത്ത് കയറി റൈസോബി അകത്ത് കയറി റൈസോബി അകത്ത് കയറി ഇവന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് നടത്തും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്രൈറ്റീരിയയും പിന്നെ നൈട്രജൻ സൈക്കിളും പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉള്ളി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കമൻറ്റ് ഇടാനും മറക്കല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഊർജം മറക്കല്ല അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നല്ല ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും വരാം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സി യു